നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഓണാഘോഷങ്ങളുടെ ആവേശത്തിൽ സ്കൂളുകളും കലാലയങ്ങളും ജൂനിയർ നാഷണൽ ബൂഷു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് തുടക്കം വർഗീയ ശക്തികളെ തൂത്തറിയാൻ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് എ ഐ സി സി സെക്രട്ടറി പെരുമാൾ വിശ്വനാഥൻ ജനാധിപത്യവും ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തിൽ എൽ ഐ സിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രഭാഷണ പരിപാടി കാലിക്കറ്റ് അഗ്രി ഹോർട്ടികൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റിയുടെ നാൽപ്പത്തിനാലാമത് ഫ്ലവർ ഷോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരിയിൽ നടക്കും സംഘാടക സമിതിയായി പഞ്ചാംഗം ഏകീകരിച്ച് സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ ഒറ്റ രീതിയിലാക്കാൻ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം മുൻകൈയെടുക്കണമെന്ന് പണിക്കർ സർവീസ് സൊസൈറ്റി ജൂനിയർ നാഷണൽ ബൂഷു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് തുടക്കമായി മേയർ ഡോക്ടർ ബീന ഫിലിപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നായി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് താരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കും ദേശീയ വുഷു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഇന്ത്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജൂനിയർ നാഷണൽ വുഷു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് തുടക്കമായി മേയർ ബീന ഫിലിപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു other art forms of that country after the buddhist religion because till then people fought using weapons of different kinds not the kind of ak-47 or rather the missiles that we are using right now using spears or swords and other means of course and uh, then when the buddhist religion came into existence or many nations embraced that religion they thought of another defensive and offensive strategy without using a weapon or without shedding blood wushu association of india president bhubendra singh bajwa adhyakshata vahichu swagata sangham general secretary dr cp arif jilla sports council president o rajagopal ഡോക്ടർ റോയ് ജോൺ ടെക്നിക്കൽ ചെയർമാൻ ശംഭു സേട്ട് സുഹൈൽ അഹമ്മദ് തുടങ്ങിയവരും പ്രസംഗിച്ചു വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നായി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പേർ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് വർഗീയ ശക്തികളെ തൂത്തറിയാൻ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് എ ഐ സി സി സെക്രട്ടറി പെരുമാൾ വിശ്വനാഥൻ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ കോഴിക്കോട് ഡി സി സിയിൽ എത്തിയതായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയെ വീണ്ടെടുക്കാനും വർഗീയ ശക്തികളെ തൂത്തറിയാനും ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയിലെ ജനമുന്നേറ്റത്തിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് എ ഐ സി സി സെക്രട്ടറി പെരുമാൾ വിശ്വനാഥൻ പറഞ്ഞു രാഹുൽ ഗാന്ധി നയിക്കുന്ന ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയ്ക്കായി ജില്ലയിലെ മുന്നൊരുക്കം വിലയിരുത്താൻ ഡി സി സിയിൽ ചേർന്ന അവലോകന യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സമാന ചിന്താഗതിക്കാരായ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും വ്യക്തികളെയും കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച് ഫാഷിസ്റ്റ് ഭരണകൂടത്തെ താഴെയിറക്കാനുള്ള ചരിത്ര ദൗത്യമാണ് കോൺഗ്രസ് ഏറ്റെടുത്തത് കശ്മീർ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ ജനാധിപത്യ മതനിരപേക്ഷ ശക്തികളെ ഏകോപിപ്പിച്ചാൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വൻ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും അതിനുള്ള ചവിട്ടുപടിയായി യാത്ര ചരിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു 
डेफिनेटली दिस पादे यात्रा इस क्रिएटेड ए ग्रेट इंपैक्ट इन द इंडिया नो डाउट अबाउट बट ऑल माय डियर फ्रेंड्स यू नो अबाउट इट एवरीबॉडी इज नोस एंड द अ बिफोर इंडिपेंडेंस इन आफ्टर इंडिपेंडेंस आई आई विश्व नावल आई नेवर मेट महात्मा का I am hearing his voice. I study in his life. Mahatma Gandhi is a wisdom. Mahatma Gandhi is a philosophy. Mahatma Gandhi is a theory. Mahatma Gandhi is a very one of the eminent personality in the country. Like Mahatma Gandhi, like Jawaharlal Nehru, like Abdul Kalam Azad, like Vallabhai Patel, like Lal. Like Dr. Ambedkar, they are all veteran leader in independence. Everybody is. DCC President K. Pravin Kumar Adhikshna is no. KPCC General Secretary Maraya, K. K. Abraham, P. M. Nias, N. Subramanian, K. C. Abu, V. M. Chandran, Satyan Kadiyanga are doing a very impressive show. News Bureau, Kodi Koda. ഓണത്തിന്റെ ആഘോഷത്തിലും സന്തോഷത്തിലും അലിഞ്ഞ് കലാലയങ്ങളും സ്കൂളുകളും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെ അവർ ഓണത്തെ വരവേറ്റു പാട്ടും നൃത്തവും പുലിക്കളിയും സദ്യയും മാവേലിയും ഓണപ്പൂക്കളങ്ങളുമായി നാടുനീളെ ഓണാഘോഷ തിമർപ്പിൽ അമർന്നു നാടുനീളെ ഓണമെത്തി രണ്ടു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വന്നെത്തിയ ഓണാഘോഷങ്ങളിൽ തിമർക്കുകയാണ് കലാലയങ്ങളും സ്കൂളുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഓണാവധിക്കായി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടയ്ക്കുന്നതിനാൽ വെള്ളിയാഴ്ച മിക്കയിടത്തും ഓണാഘോഷങ്ങൾ നടന്നു എങ്ങും സന്തോഷത്തിന്റെയും ആരവങ്ങളുടെയും കാഴ്ചകളാണ് കസവെടുത്ത് മുല്ലപ്പൂ ചൂടി പെൺകുട്ടികളും തനത് കേരളീയ വസ്ത്രമണിഞ്ഞ് ആൺകുട്ടികളും അധ്യാപകരും ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു ഓണപ്പൂക്കളങ്ങളും മാവേലിയും ചെണ്ടമേളവും കലാപരിപാടികളും മത്സരങ്ങളും ഘോഷയാത്രയും ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മാറ്റുകൂട്ടി കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കണ്ടിരുന്ന ഓണനാളുകളിലെ ആവേശവും സന്തോഷവും ഇത്തവണ എങ്ങും പ്രതിഫലിച്ചു നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ഒരു ഓണം ആഘോഷിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന ആശങ്കയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ ഓണക്കാലങ്ങളിൽ എന്നാൽ ഇത്തവണ അത്തം മുതൽ ആഘോഷങ്ങളാണ് മിക്കയിടത്തും പരിധിയില്ലാത്ത സന്തോഷവും അതിരുകളില്ലാത്ത ആഘോഷങ്ങളും കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ് ഈ ഓണക്കാലം കൂടുതൽ വാർത്തകൾ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം big day she decides how it's going to be get ready to make way for the brides of india with malabar golden light maha sapta chiranjeevi yagam kolikoli logam pancha bhoodangalal nirmitamaan bhoomiyum aagashavum jalavum vaayuvum agniyum manushyanum sarva jeevajaranalkum aavasathinu gunagaramayi bhavikkuvan eeshwaran sittichaan ennal manushyante swarthathayum malsaravum ഈ ഭൂമിയെയും വായുവിനെയും ജലത്തിനെയും മലിമസമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത്തരം മാലിന്യങ്ങളെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ പവിത്രീകരിച്ച് ശുദ്ധി ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് യാഗം അത് മനുഷ്യനും ജീവജാലങ്ങൾക്കും പ്രകൃതിക്കും ഒരുപോലെ ഗുണം പ്രദാനം ചെയ്യും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് തീയതികളിൽ ഹനുമാൻ സേവ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കോഴിക്കോട് വെച്ച് മഹാചിരഞ്ജീവകം നടത്തപ്പെടുന്നു സദ്ഗുരു വ്യാസാനന്ദ ശിവയോഗിയുടെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ പ്രശസ്തരായ സന്യാസിവചന്മാരും പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠന്മാരും അധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാരും നാഗസന്യാസിമാരും യജ്ഞവേദി ധന്യമാക്കുന്നതാണ് പ്രസ്തുത യാഗത്തിലേക്ക് സകലമാനം ജനങ്ങളെ പങ്കെടുത്ത് ആത്മനിർത്തി നേടണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് ചെയർമാൻ എ എം ഭക്തവത്സലൻ ഹനുമാൻ സേവ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് കേരളം വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ജനാധിപത്യവും ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തിൽ എൽ ഐ സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രഭാഷണം സംഘടിപ്പിച്ചു ഡോക്ടർ അനിൽ ചേലേമ്പ്രയാണ് വിഷയത്തെ അധികരിച്ച് സംസാരിച്ചത് 
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ എഴുപത്തി അഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി എൽ ഐ സി എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ കോഴിക്കോട് ഡിവിഷനും എൽ ഐ സി ഏജൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ കോഴിക്കോട് ഡിവിഷനും സംയുക്തമായി ജനാധിപത്യവും ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രഭാഷണം സംഘടിപ്പിച്ചു സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനും എഴുത്തുകാരനും പ്രഭാഷകനുമായ ഡോക്ടർ അനിൽ ചേലേമ്പ്രയാണ് പ്രഭാഷണം നടത്തിയത് ഒരുപക്ഷെ അവിദഗ്ധമായിട്ടാണെങ്കിലും അത്തരം സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനും ചില വേദികളിൽ അക്കാലത്ത് സംസാരിച്ചിരുന്നു അത്ര പത്തിരുപത് കൊല്ലം കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് മാറി എൽ ഐ സി എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഒരു സംഘടനയും ഗൗരവമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ച സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലെ ഒരു പാഠമാണ് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയത് ഞാനിപ്പോൾ വരുന്നത് എൻ്റെ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വഴിയിൽ ഒരു സ്കൂളിൽ ആ സ്കൂളിൽ അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എൻ എസ് എസിൻ്റെ ഭാഗമായി ഗാന്ധിയുടെയും നെഹ്റുവിൻ്റെയും ചിത്രങ്ങൾ ചുമരിൽ വരച്ചു വെച്ച് ഫ്രീഡം വാൾ എന്ന് പേരിട്ട് അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനാണ് സുപ്രീം എ ഐ ഐ ഇ എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി കൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ എൽ ഐ സി എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ കോഴിക്കോട് ഡിവിഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഐ കെ ബിജു എൽ ഐ സി ഏജൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ കോഴിക്കോട് ഡിവിഷൻ പ്രസിഡന്റ് ലേഖകൻ എന്നിവരും സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കാലിക്കറ്റ് അഗ്രി ഹോർട്ടികൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നാൽപ്പത്തിനാലാമത് ഫ്ലവർ ഷോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സംഘാടക സമിതിയായി ജനുവരി പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെ ബീച്ച് ഫ്രീഡം സ്ക്വയറിന് മുൻവശം തയ്യാറാക്കിയ പവലിയനിലാണ് പരിപാടി നടത്തുക ജില്ലാ കലക്ടർ ഡോക്ടർ എൻ തേജ് ലോഹിത് റെഡ്ഡി സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാനും അംബിക രമേശ് ജനറൽ കൺവീനറുമായ ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട പതിനാല് സബ് കമ്മിറ്റികളാണ് രൂപീകരിച്ചത് കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിക്ക് ശേഷം എത്തുന്ന ഫ്ലവർ ഷോയെ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ജനം കാത്തിരിക്കുന്നതെന്നും രണ്ടു വർഷം മുൻപ് നടത്തിയതിനേക്കാൾ വലിയ ഷോയാക്കി മാറ്റണമെന്നും ജില്ലാ കളക്ടർ പറഞ്ഞു ചെയർമാൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് പുറമെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെയും സഹകരണം ഉറപ്പിക്കുമെന്നും കളക്ടർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു അതിൻ്റെ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് സൊസൈറ്റിക്ക് കളക്ടർ എന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാവും സൊസൈറ്റി ചെയ്യുന്ന ഞാൻ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ സപ്പോർട്ട് വീണ്ടും കുറേ കഴിയില്ല പക്ഷേ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇടപെടുന്നതാണ് ഫ്ലവർ ഷോ ലോഗോ അടുത്ത ദിവസം പ്രകാശനം ചെയ്യുമെന്ന് ജനറൽ കൺവീനർ അംബിക രമേശ് പറഞ്ഞു വളരെ സന്തോഷത്തോടെ കൂടെയും അഭിമാനത്തോടു കൂടെയും വരവേൽക്കുകയാണ് കലക്ടറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇന്നത്തെ നട ഇന്ന് നടന്ന മീറ്റിങ്ങിൽ എല്ലാവിധ സഹകരണങ്ങളും അദ്ദേഹം വാഗ്ദാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തു തന്നെ ലോഗോ പ്രകാശനമുണ്ടാവും അതിനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും കാത്തിരിക്കാം കാലിക്കറ്റ് ഫ്ലവർ ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടി അളകാപുരിയിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ കലക്ടർ തേജ് രോഹിത് റെഡ്ഡി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൗൺസിലർമാരായ കെ മൊയ്തീൻ കോയ കെ റംലത്ത് സെക്രട്ടറി അജിത് കുരീത്തടം ട്രഷറർ അഡ്വക്കറ്റ് തോമസ് മാത്യു അഡ്വക്കറ്റ് എം രാജൻ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി കെ ബി ജയാനന്ദൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പത്ത് ദിവസം നീളുന്ന ഫ്ലവർ ഷോയിൽ എല്ലാ ദിവസവും കലാവിരുന്നുകളും സംഘടിപ്പിക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് പഞ്ചാംഗം ഏകീകരിക്കാൻ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം മുൻകൈയ്യെടുക്കണമെന്ന് പണിക്കർ സർവീസ് സൊസൈറ്റി കണിയാർ ട്രസ്റ്റ് ഭാരവാഹികൾ സംസ്ഥാനത്തെ നിലവിലുള്ള പഞ്ചാംഗങ്ങളിൽ ദുർഗാഷ്ടമിയും ഏകാദശിയും വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ഇത് വിശ്വാസികളെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി നിരവധി പഞ്ചാംഗങ്ങൾ വാർഷികമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഞ്ചാംഗങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് പണിക്കർ സർവീസ് സൊസൈറ്റി കണിയാർ ട്രസ്റ്റ് ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരം തൃശൂർ കണ്ണൂർ കേന്ദ്രമാക്കിയാണ് നിലവിൽ പഞ്ചാംഗങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ തലസ്ഥാനം കണക്കാക്കി പഞ്ചാംഗ ഗണിതം എന്ന നിർദ്ദേശത്തിൽ ഊന്നിയാണ് കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇറങ്ങുന്ന പഞ്ചാംഗം എന്നാൽ മധ്യ കേരളത്തിലെ തൃശൂരും വടക്ക് കണ്ണൂർ ഇറങ്ങുന്ന പഞ്ചാംഗങ്ങളും തമ്മിൽ സമാനതകൾ ഇല്ലാതെ കാണുന്നു അതിന് ഒരു ഏകീകരണത്തിന് കേരള ഭൂപടത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു മധ്യ
കേരളത്തിന്റെ മധ്യഭാഗം കേന്ദ്രമായി കണക്കാക്കി പഞ്ചാംഗ ഗണിതം എന്ന ഉചിതമായ നിർദ്ദേശം സർക്കുലറായി പുറപ്പെടുവിക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും പണിക്ക സർവീസ് സൊസൈറ്റി കണിയാർ ട്രസ്റ്റ് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് വാർത്തകളിൽ മറ്റൊരു ഇടവേള മഹാസപ്ത ചിരഞ്ജീവി യാഗം കോഴിക്കോട് ലോകം പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ് ഭൂമിയും ആകാശവും ജലവും വായുവും അഗ്നിയും മനുഷ്യനും സർവ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആവാസത്തിന് ഗുണകരമായി ഭവിക്കുവാൻ ഈശ്വരൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് എന്നാൽ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വാർത്ഥതയും മത്സരവും ഈ ഭൂമിയെയും വായുവിനെയും ജലത്തിനെയും മലിമസമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത്തരം മാലിന്യങ്ങളെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ പവിത്രീകരിച്ച് ശുദ്ധി ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് യാഗം അത് മനുഷ്യനും ജീവജാലങ്ങൾക്കും പ്രകൃതിക്കും ഒരുപോലെ ഗുണം പ്രദാനം ചെയ്യും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് തീയതികളിൽ ഹനുമാൻ സേവാ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കോഴിക്കോട് വെച്ച് മഹാചിരഞ്ജീവി യോഗം നടത്തപ്പെടുന്നു സദ്ഗുരു വ്യാസാനന്ദ ശിവയോഗിയുടെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ പ്രശസ്തരായ സന്യാസിയോജിന്മാരും പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠന്മാരും അധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാരും നാഗസന്യാസിമാരും യജ്ഞവേദി ധന്യമാക്കുന്നതാണ് പ്രസ്തുത യാഗത്തിലേക്ക് സകലമാനം ജനങ്ങളെ പങ്കെടുത്ത് ആത്മനിർത്തി നേടണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് ചെയർമാൻ എ എം ഭക്തവത്സലൻ ഹനുമാൻ സേവ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് കേരളം വാർത്തകൾ തുടരുന്നു എൻ ഐ ടി സിയുടെ പതിനെട്ടാമത് കോൺവോക്കേഷൻ സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിന് നടക്കും ഗജാല യോഗാനന്ദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഡോക്ടർ വീരേന്ദ്ര സിംഗ് ചൌഹാൻ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി കാലിക്കറ്റിന്റെ പതിനെട്ടാമത് കോൺവോക്കേഷൻ സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിന് ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് നടക്കും തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ബി ടെക് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ബി ആർ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് എം ടെക് പന്ത്രണ്ട് എം പ്ലാൻ അൻപത്തി മൂന്ന് എം സി എ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് എം ബി എ അറുപത്തി ഒന്ന് എം എസ് സി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പി എച്ച് ഡി എന്നിങ്ങനെ മൊത്തം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് ബിരുദധാരികൾക്ക് ബിരുദം ലഭിക്കും പി ജിയിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾ പി ജി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പി എച്ച് ഡിക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ പി ജിയിൽ കുട്ടികൾ കുറച്ചും കൂടി ആൺകുട്ടികൾ കുറച്ചും കൂടി അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ട് വേറെ കിട്ടുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇന്ത്യയിലോ വെളിയിലോ എവിടെയൊക്കെയാണെങ്കിലും കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ പോകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അഡ്മിഷൻ ഡേറ്റയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പെൺകുട്ടികളാണ് പി എച്ച് ഡി അഡ്മിഷനിൽ കുറച്ചും കൂടി നമ്പർ കൂടുതൽ വരുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഇതിനകത്തേക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് ചില പ്രത്യേക സ്കോളർഷിപ്പുകളും ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉണ്ട് പി എച്ച് ഡിക്ക് അഡീഷണൽ ഫെലോഷിപ്പ് കിട്ടുന്ന ചില സ്കീമുകളും ചടങ്ങിൽ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ നൈപുണ്യ വികസന സംരംഭകത്വ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ ഓൺലൈനായി കോൺവേക്കേഷൻ പ്രസംഗം നടത്തും എൻ ഐ ടി സി ബോർഡ് ഓഫ് ഗവർണേഴ്സ് ചെയർപേഴ്സൺ ഗജാല യോഗാനന്ദ് ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച് കോൺവോക്കേഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പത്മശ്രീ അവാർഡ് ജേതാവും മുൻ യു ജി സി ചെയർമാനുമായ ഡോക്ടർ വീരേന്ദ്ര സിംഗ് ചൌഹാൻ ചടങ്ങിൽ വിശിഷ്ടാതിഥിയായിരിക്കും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് രജിസ്ട്രാർ ഡോക്ടർ എം എസ് ശ്യാമസുന്ദര ഡീൻ പ്രൊഫസർ സമീർ എസ് എം എന്നിവരും വിവിധ വകുപ്പ് മേധാവികളും ചേർന്ന് ബിരുദദാന ചടങ്ങ് നിർവഹിക്കുമെന്നും നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി കാലിക്കറ്റ് പ്രതിനിധികൾ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി മണ്ണൂർ യൂണിറ്റ് കൺവെൻഷനും വ്യാപാരി മിത്ര ഉദ്ഘാടനവും നടന്നു വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സൂര്യ അബ്ദുൾ ഗഫൂർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കേരള സംസ്ഥാന വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി മണ്ണൂർ യൂണിറ്റ് കൺവെൻഷനും വ്യാപാരി മിത്ര യൂണിറ്റ് തല ഉദ്ഘാടനവും സിപെക്സ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടന്നു കൺവെൻഷൻ വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സൂര്യ അബ്ദുൾ ഗഫൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സമിതി അംഗങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി നടപ്പിലാക്കുന്ന വ്യാപാരി മിത്ര പദ്ധതിയുടെ യൂണിറ്റ് തല ഉദ്ഘാടനം പി ചന്ദ്രന് നൽകിക്കൊണ്ട് കടലുണ്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി അനുഷ നിർവഹിച്ചു ഒരു സാധാരണക്കാരുടെ കഴിക്കാൻ കൂടിയാണ് 
അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പരസ്പരം അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കഴിക്കാമെന്ന യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് എ പി മുഹമ്മദ് അഷറഫ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ടി മരക്കാർ മേഖലാ സെക്രട്ടറി ടി മധുസൂദനൻ മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് എ എം ഷാജി മേഖലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജലീൽ ചാലിൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുന്നത് സാംസ്കാരിക കേരളത്തിന് അപമാനമാണെന്ന് കേരള ദളിത് ഫെഡറേഷൻ അയ്യങ്കാളി നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതാമത് ജന്മദിനാഘോഷ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു മഹാത്മാ അയ്യൻകാളിയും ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാരഥന്മാർ നേടിയെടുത്ത നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ സാംസ്കാരിക കേരളത്തിന് അപമാനമാണെന്നും ദളിതരും ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ശരിയായ അവബോധം ഉണ്ടാകണമെന്നും കേരള ദളിത് ഫെഡറേഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച അയ്യൻകാളിയുടെ നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതാമത് ജന്മദിനാഘോഷ സമ്മേളനം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഇസ്ലാമിക് യൂത്ത് സെന്റർ ഹാളിൽ നടന്ന ജന്മദിനാഘോഷ സമ്മേളനം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ടി പി ഭാസ്കരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അസംഘടിതരും അസ്പൃശ്യരുമായ പട്ടിക വിഭാഗങ്ങളിൽ സംഘടിത ബോധം വളർത്തി അവകാശങ്ങൾ യാചിച്ചു വാങ്ങേണ്ടതല്ല പോരാടി നേടുക തന്നെ വേണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച അയ്യൻകാളിയുടെ ദർശനങ്ങൾക്കും കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കും ഇന്നേറെ പ്രസക്തിയുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു ായെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പോലും അയ്യങ്കാളി കീഴാട വിഭാഗങ്ങളായ നമ്മളെ സംഘടിപ്പിച്ച് സംഘടന വൈഭവം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് അദ്ദേഹം ഉൾക്കൊണ്ട പട്ടിക വിഭാഗക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾ യാചിച്ചു വാങ്ങേണ്ടതല്ല അത് പോരാട്ടം നടത്തി വാങ്ങേണ്ടതാണ് എന്നും പഠിപ്പിച്ച അയ്യങ്കാളി നമ്മൾക്ക് മാർഗദർശിയായി നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ യാചിച്ച് നിൽക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല കാർഷിക പണിമുടക്ക് സമരവും വില്ലുവണ്ടി വിപ്ലവം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പോരാട്ടങ്ങൾ നടത്തിയ അയ്യൻകാളിയുടെ സമരചരിത്രവും പ്രജാസഭയിൽ അംഗമായിരുന്നുകൊണ്ട് തന്റെ സമുദായത്തിന്റെ സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ പുരോഗതിക്കും വേണ്ടി അയ്യൻകാളി പ്രയത്നിച്ചത് ഇന്നലത്തെ ദളിത് പ്രതിനിധികൾ സ്മരിക്കണമെന്നും സമ്മേളനം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി ടി ജനാർദ്ദൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കെ പി സി സി മെമ്പർ കെ വി സുബ്രഹ്മണ്യൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ജില്ലാ ഭാരവാഹികളായ എം കെ കണ്ണൻ സി കെ രാമൻകുട്ടി വി പി എം ചന്ദ്രൻ മഹിളാ ഫെഡറേഷൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി പി കമല സെക്രട്ടറി ഇ പി കാർത്യായനി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ചേളന്നൂർ ശ്രീനാരായണ കോളേജിലെ ഓർമ്മക്കൂട്ട് കൂട്ടായ്മയുടെ ഓണാഘോഷം സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിന് നടക്കും ഡോക്ടർ ടി പി മെഹ്റൂഫ് രാജ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും ചേളന്നൂർ ശ്രീനാരായണ കോളേജിലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് എൺപത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് എസ് എൻ ജി സി എഴുപത്തി അഞ്ച് എൺപത് ഓർമ്മക്കൂട്ട് ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിലൂടെ രൂപീകരിച്ച ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ അഞ്ഞൂറോളം അംഗങ്ങളുണ്ട് കൂട്ടായ്മയുടെ ഈ വർഷത്തെ ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിന് കോളേജ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടത്തുമെന്ന് സംഘാടകർ പറഞ്ഞു ഒരു നാടകം അതുപോലെ തന്നെ കരോക്കെ ഗാനമേള ഇത്രയും പരിപാടികളാണ് ഞങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് പ്രശസ്ത സാന്ത്വന ചികിത്സകൻ ഡോക്ടർ ടി പി മെഹ്റൂഫ് രാജ് എം ഡി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും ചടങ്ങിൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ കുമാർ എസ് പി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും ഓണാഘോഷങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് സദ്യയും ഓർമ്മക്കൂട്ട് അംഗങ്ങളുടെ നാടകവും കരോക്കെ ഗാനമേളയും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും സാരഥികൾ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും കോഴിക്കോട് ജില്ലാ വാർത്തകൾ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സന്ദർശിക്കുക പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓണാഘോഷങ്ങളുടെ ആവേശത്തിൽ സ്കൂളുകളും കലാലയങ്ങളും ജൂനിയർ നാഷണൽ ബൂഷു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് തുടക്കം വർഗീയ ശക്തികളെ തൂത്തറിയാൻ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് എ ഐ സി സി സെക്രട്ടറി പെരുമാൾ വിശ്വനാഥൻ ജനാധിപത്യവും ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തിൽ എൽ ഐ സിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രഭാഷണ പരിപാടി
കാലിക്കറ്റ് അഗ്രി ഹോർട്ടികൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റിയുടെ നാൽപ്പത്തിനാലാമത് ഫ്ലവർ ഷോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരിയിൽ നടക്കും സംഘാടക സമിതിയായി പഞ്ചാംഗം ഏകീകരിച്ച് സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ ഒറ്റ രീതിയിലാക്കാൻ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം മുൻകൈയെടുക്കണമെന്ന് പണിക്കർ സർവീസ് സൊസൈറ്റി ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിന് സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം